ஓம் சைராம் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் வெளியே சொல்ல முடியாத கஷ்டத்தை சம்மந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சாய் கிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்த்தது நிச்சயமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையானதை சாய் நிச்சயமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் இவ்வளவு நாள் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்துட்டீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்தான் இவ்வளவு நாள் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்துட்டீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்தான் நம்பிக்கையை மட்டும் இழந்துடாதீங்க எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கும் உங்களுக்கு தேவையானதை சாய் கிட்ட நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லாததையும் சாய் செய்வார் உங்களோட எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அது அவருக்கு தெரியும் இப்போ அனுபவித்துட்டு இருக்க கஷ்டங்களுக்கான தீர்வை நீங்கள் சாய் கிட்ட கேட்டுட்டீங்க இது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்கால வாழ்க்கையில் உங்களோட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நம்பிக்கையோட நம்பிக்கிட்டு இருக்க உங்களோட சாய்க்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஒரு கணக்கிட்டு சரியான தருணத்தில் உங்களுக்கு தேவையானதை கொண்டு வந்து கொடுப்பார் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க நிகழ்காலத்துக்கும் நடக்க இருக்கின்ற வரப்போகிற எதிர்கால நிகழ்வுகளுக்கும் தகுதியான ஒன்றை சரியான ஒன்றை உங்களுக்கு தேவையானதை உங்களோட நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்காக நிம்மதியான தூக்கத்தை உண்மையான தூக்கம் நிம்மதியாக தூங்கி பல நாள் ஆகியிருக்கும் அந்த நிம்மதியான உறக்கத்தை உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பார் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுப்பார் நீங்கள் நம்புறது சாய் அதை மறந்துடாதீங்க தண்ணிக்கிற ஒரு குருவை அவரோட நாமத்தை நீங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அவரோட நாமத்தை நீங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது அளவிட முடியாத சக்திகளை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து சக்திகளை விட மேலானது அவரோட நாமம் நாம ஜபம் அந்த ஜபம் ஒன்று போதும் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு தேவையில்லாத பரிகாரங்கள் பூஜைகள்னு உங்களோட நேரத்தையும் கவனத்தையும் செலுத்தாதீ கொண்டுட்டு போகாதீங்க ஏன்னா சாயே ஒரு விதத்தில் ஒரு மாதிரி ஆகிடுவார் ஏன் இவன் நம்ம சொல்கிறத விட்டுட்டு வேறு யார் யார் பேச்சையோ கேட்டுட்ருக்கான் அப்புடின்னு இப்போ சாயோட ஒரு பொன்மொழியை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே அது புதிய வந்துடும் இந்த நிமிஷம் நீங்கள் என்ன தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உணர்த்துவதற்காகவே இந்த ஒரு பொன்மொழி சாய் பக்தர்களுக்காக மழை நீர் எங்கே விழுந்தாலும் பரிசுத்தமாக தான் விழுகிறது மழை நீர் எங்கே விழுந்தாலும் பரிசுத்தமாக தான் விழுகிறது நீங்கள் பிடித்து கொள்ளும் பாத்திரத்தை பொறுத்து அளவும் சுவையும் இருக்கும் நீங்கள் பிடித்து கொள்ளும் பாத்திரத்தை பொறுத்து அளவும் சுவையும் இருக்கும் என் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் உங்கள் தாகம் தீர்க்கும் நல்ல குடிநீராக நான் உங்கள் கைகளில் கிடைப்பேன் உங்கள் தாகம் தீர்க்கும் நல்ல குடிநீராக நான் உங்கள் கைகளில் கிடைப்பேன் உன்னிடமிருந்து நான் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் உன்னிடமிருந்து நான் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் குடம் குடமாய் பால அபிஷேகம் சுமக்க முடியாத அளவு மலர் மாலைகள் குடம் குடமாய் பால அபிஷேகம் சுமக்க முடியாத அளவு மலர் மாலைகள் விலை உயர்ந்த பட்டாடைகள் விலை உயர்ந்த பட்டாடைகள் ஆபரணங்கள் எதுவும் தேவையில்லை விலை உயர்ந்த பட்டாடைகள் ஆபரணங்கள் எதுவும் தேவையில்லை நம்பிக்கையுடன் நீ தரும் நமஸ்காரம் ஒன்று மட்டுமே போதுமானது நம்பிக்கையுடன் நீ தரும் நமஸ்காரம் ஒன்று மட்டுமே போதுமானது நீ சமர்ப்பிக்கும் எந்த பொருளுக்கும் மயங்கி நீ சமர்ப்பிக்கும் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் மயங்கி நீ கேட்பதை நான் கொடுப்பேன் என்று நினைத்து விடாதே 
நீ சமர்ப்பிக்கும் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் மயங்கி நீ கேட்பதை நான் கொடுப்பேன் என்று நினைத்து விடாதே அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனான் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனான் உன் நம்பிக்கைக்கு நான் எதையும் செய்வேன் உன் நம்பிக்கைக்கு நான் எதையும் செய்வேன் என்னை நம்பு நம்பிக்கை என்ற நைவேத்திய மட்டும் போதும் நம்பிக்கை என்ற நைவேத்திய மட்டும் எனக்கு போதும் சாய் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க செய்யற பூஜைகள்னாலேயோ வழிபாட்டு முறைகள்னாலேயோ மயங்கியோ இல்லை உங்களோட வேண்டுதலை நிறைவேற்ற மாட்டாரு மனதால நீங்க சாயோட நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும் அவரோட துதியை நீங்க பாடணும் இது ஒண்ணுதான் இது ஒன்று மட்டும்தான் உங்களை வந்து காப்பாற்றும் இதை எப்பொழுதும் மனதில் வந்து வைத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரி எதற்காக இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொடர் பாராயணத்தில் கலந்துக்கோங்க கலந்துக்கோங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் எதற்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஒருத்தர் படிப்பதனால உங்களுக்கு மட்டும் அது பலன் தராது உங்களுக்கு மட்டுமே மட்டும் நன்மை பாய்க்கக்கூடியது கிடையாது உங்கள் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கையும் அதை வந்து காப்பாற்றும் நீங்கள் படிப்பது கேட்பது ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரி பாராயணத்தில் கலந்து கொள்வது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்கள் அனைவரையும் அது வந்து அந்த புண்ணியம் வந்து கதை சேர்க்கும் அந்த ஒரு காரணத்திற்காக தான் ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரியை கேளுங்க படிங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது நம்மளும் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரியை கொண்டுட்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் இனிமேலும் கொண்டுட்டு போய் சேர்ப்போம் இது தொடர்ந்து நடைபெறும் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த பாராயணத்தில் நம்மளோட சாய் மோட்டிவேஷன் சேனலில் காலையில் பாராயணம் நடந்துக்கிட்டு இருக்க அதில் கலந்துக்கோங்க சாய்க்கு நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் பொற்காசுகளும் பட்டாடைகளும் எவ்வளோ பேர் வந்து லட்ச லட்சமாக செலவு பண்ணுவாங்க ஆயிரமாக செலவு பண்ணுவாங்க அன்னதானம் பண்ணுற அது பண்ணுற இந்த பூஜை பண்ணுற அந்த யோகம் பண்ணுற அந்த யாகம் பண்ணுற சாய்க்கு வந்து வஸ்திரம் வாங்கி போட போகிறேன் என்னோடய வஸ்திரம் வந்து சாய் மேலே இன்றைக்கி சாத்திட்டாங்க அதை போட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து ஷீரடியிலே வந்து என்னது ஆர்த்தி கூட காமிச்சாங்க அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாங்க அதை விட நூறு மடங்கு சந்தோஷப்படுவார் நீங்கள் ஒரு முறை ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரியை பாராயணம் செஞ்சிங்கன்னா அந்த உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் பட்டாடைகள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கல அவரோட நாம ஜெபம் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டார் அவரோட உங்கள் உங்களோட மனதில் இருக்க நம்பிக்கை தான் அவர் வந்து எதிர்பார்க்குறாரு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவரோட நாமத்தை நீங்கள் ஜெபிப்பது ஆயிரம் ஆயிரம் பட்டாடைகள் நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு சமம் ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பணம் காசை வந்து செலவு பண்ணுறாங்க பணம் கட்டிட்டு லைனில் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வஸ்திரம் பாபா மேலே வந்து போடணும் அப்படின்னு ஒரு அன்பு வெளிப்படுத்துகிறணும் அன்பு வெளிப்படுத்துறது நல்ல விஷயந்தான் அதுக்காக நீங்கள் செய்யாதீங்கன்னு சொல்ல வரல செய்யுங்க உங்களோட மனது இருக்குது சரின்னு படுறத செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் உண்மையாகவே அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் உண்மையான பட்டாடை அவர் எதிர்பார்க்கும் பட்டாடை வஸ்திரம் எதுனா அந்த அவரோட துதி புகழ்ந்து பாடுகின்ற துதி ஏன்னா மற்றது எல்லாமே பிரார்த்தனையில் போய் சேர்ந்துடும் இந்த ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சரி மட்டும்தான் துதியில் போய் சேரும் இறைவனை போற்றி புகழ்கின்ற அந்த துதி உங்களோட சாயை போற்றி புகழ்கின்ற அந்த துதி மாலையை நீங்கள் சாய்க்கு வந்து போடணும் அதுதான் அவருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற உண்மையான மரியாதை அதனாலேயாவது பாராயணத்தில் கலந்துக்கோங்க நீங்கள் பாராயணம் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சாய் மோட்டிவேஷன் சேனலில் நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த பாராயணத்துலேயே எழுத்துக்களும் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு தினமும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு படிக்கணும் தினமும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கையில் உங்கள் கையில் புத்தகமே இல்லைனா கூட நீங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணி பாராயணத்தில் ஒன்றா இணைந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் பாராயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த டைமில் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலை ஒரு மூலையில் 
உங்கள் கூட சேர்ந்து இன்னொருத்தரும் அதே பாராயணத்தில் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க உங்கள் கையில் சவணமஞ்சிரி புக்கே இல்லைனா கூட நம்ம சாய் மோட்டிவேஷன் சேனலில் வர அந்த காலையில் வர அந்த ஸ்ரீ சாய்நாத சவணமஞ்சிரி பாராயணம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த முத்து முத்தான பூக்கள் மாதிரியான ஒரு வரிகள் ஸ்ரீ சாய்நாதரை போற்றி போடும் அந்த முத்து முத்தான வரிகள் ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே ஸ்க்ரோலிங் ஆகிட்ருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தே படிக்கலாம் தமிழ் தெரியாதவங்க கன்னடம் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் இல்லை தெலுங்கு லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷில் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் இல்லை உங்கள் வீடு பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில்களில் அவங்க கேட்டால் கூட நீங்கள் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படி கிடைக்காதவங்க என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் ஆடம்பரமான செலவுகள் செய்வதையும் உங்களோட நேர தேவையில்லாத பிரார்த்தனைகள் அது இதுன்னு உங்களோட நேரத்தை வந்து விரயம் செய்வதையும் தவிர்த்து விட்டு சாயோட கதைகளை கேளுங்க அற்புதமான பொன்மொழிகளை கேளுங்க படிங்க சாயோட பொன்மொழிகள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஆன்மீக புத்தகங்களும் படிங்க சாயை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு ஒரு பிரார்த்தனையை முன்வைத்துட்டு பாபா நான் இன்னைக்கு இந்த புக்கை படிக்க போகிறேன் பகவத்கீதையை படிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ராமாயணம் படிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து பாராயணம் படிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்புறம் பிரதோஷமானிக்கு பிரதோஷ கால பூஜை அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் படிக்க போகிறேன் நீங்கள் தான் என் கூட இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரியான ஆன்மீகம் சம்பந்தமான நீங்கள் எந்த புத்தகங்கள் படித்தாலும் சாயியோட முழு அணுகிரகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்ரீ சாயிநாத தவணமஞ்சிரியோடு நின்றாதீங்க அவர் வந்து ஒரு குரு அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஸ்ரீ சாய்நாத சவணமஞ்சிரி அப்போ எப்போ நீங்கள் திருப்பி பார்த்தாலே போதும் நிகழ் காலத்தில் நடக்கின்ற ஒரு சில இனம் தெரியாத இனம் புரியாத சிக்கல்களுக்கு திருக்க தீர்க்க முடியாத சந்தேகங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திருவுகளாக சாய் சேச்சிதம் எப்பொழுதும் உங்கள் கையிலே இருக்கட்டும் அது வந்து எப்பொழுதும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் அந்த வழிபாட்டு முறை இந்த வழிபாட்டு முறையில் உங்களோட நேரத்தையும் காலத்தையும் பணத்தையும் வந்து தெரியும் பண்ணாதமா உங்களோட மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துங்க சாய் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து கேளுங்க சச்சிதம் படித்தீங்கனாலே தெரியும் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு எதற்கு செலவு பண்ணணும் எதுக்கு வந்து உங்கள் நேரத்தை வந்து கொண்டுட்டு போனோம் அவர் உண்மையாகவே உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நடந்துக்கோங்க ஆடம்பரத்தை வந்து ஆடம்பரம்னா பணத்தை மட்டும் நான் வந்து குறிப்பிடலை உங்களோட நேரத்தையும் தான் சொல்கிறேன் இப்போ அதை புரிந்து கொள்ளும் விதமாக ஒரு முக்கியமான இன்னொரு பொன்மொழியை கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பதில் கிடைத்துரும் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொன்மொழி சிலருக்கு எனது சுபாவமும் தத்துவமும் புரியாததால் ஒரு முடிவிற்கு வந்து சிலருக்கு எனது சுபாவமும் தத்துவமும் புரியாததால் ஒரு முடிவிற்கு வந்து அதையே மற்றவர்களுக்கும் கூறுவார்கள் சிலருக்கு எனது சுபாவமும் தத்துவமும் புரியாததால் ஒரு முடிவிற்கு வந்து அதையே மற்றவர்களுக்கும் கூறுவார்கள் அதையே நம்பிக்கொண்டு இருந்தால் கிடைக்கும் நற்பலனை இழந்து விடுவார்கள் அதையே நம்பிக்கொண்டு இருந்தால் நற்பலனை இழந்து விடுவார்கள் என்னை நம்பி நான் சொல்வதை மட்டும் கேட்பவர்களுக்கே என் செயல்கள் புரியும் மற்றவர்களுக்கு சந்தேகத்தையே உண்டாக்கும் ஒருவரது விஷயத்தில் ஒருவரது விஷயத்தில் தவறு செய்வது மிகவும் சகஜம் பிழை செய்யவே கூடாது என்று யாரும் கூறவில்லை ஒருவரது விஷயத்தில் தவறு செய்வது மிகவும் சகஜம் பிழை செய்யக்கூடாது என்று யாரும் கூறவில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட தவறு நிகழ்ந்த பிறகாவது மற்றொரு முறை சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு முறை தவறு நிகழ்ந்த பிறகாவது மற்றொரு முறை சிந்திக்க வேண்டும் மனம் தோற்றுவிக்கும் பாவம் சரியானதோ இல்லையோ என்பதை மற்றொரு முறை ஆலோசித்து பின்னர் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் மனம் தோற்றுவிக்கும் பாவம் சரியானதோ இல்லையோ என்பதை மற்றொரு முறை ஆலோசித்து பின்னர் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் 
உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிலருக்கு எனது சுபாவமும் தத்துவமும் புரியாததால் ஒரு முடிவிற்கு வந்து அதையே மற்றவர்களுக்கும் கூறுவார்கள் அதையே நம்பிக்கொண்டிருந்தால் கிடைக்கும் நற்பலனை இழந்து விடுவார்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சாயிங்கிற பேரில் பல பூஜைகள் நாள்தோறும் வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு இப்படி ஒவ்வொரு பூஜையாக நம்ம செய்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி ஒரு பூஜையை அறிமுகப்படுத்துவாங்க நாளைக்கு இன்னொரு பூஜையை அடுத்த நாள் இன்னொரு பூஜையை அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னொரு பூஜையை இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் நீங்கள் எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஒரு பூஜையை சொன்னவங்க நாளைக்கு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பூஜைகள் சாய்க்கு வந்து கிடையாது உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு நாம ஜபம் மட்டும்தான் அவரோட துதியை பாடுவது மட்டும்தான் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வித்தியாச வித்தியாசமாக மந்திரங்களோ வித்தியாச வித்தியாசமாக பூஜை முறைகளோ சாய்க்குன்னு கிடையாது இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சாய் எதிர்பார்ப்பது நாம ஜபம் மட்டும்தான் அவரை போற்றி புகழும் ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவனமஞ்சிரி என்ற துதி தான் நீங்கள் அவருக்கு போடும் புகழ் மாலை பட்டாடை வஸ்திரம் எல்லாமே அது தான் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வந்து காணிக்கையாக எதிர்பார்ப்பது இரண்டு நாணயம் இரண்டு நாணயம் சொல்லிட்டு காசாக கிடையாது அவர் எதிர்பார்ப்பது எல்லாமே உங்களோட நம்பிக்கை பொறுமை என்கிற இரண்டு நாணயம் தான் அதனால் நாணயம்னா நாணயம்னாலே நம்பிக்கை தான் அதோட உண்மையான பொருள் அதை வந்து நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நாணயம்னா இப்போ யாரெல்லாம் ரெண்டு ரூபா காசை வச்சு சாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படி கிடையாது நாணயம்னா நம்பிக்கை தான் நாணயங்கிறதுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன நம்பிக்கை நேர்மை தான் இவன் ரொம்ப நாணயமானவன்ப்பா நாணயம்னா என்ன அதோட மதிப்பு மாறாது நேர்மையாக இருப்பான் அவன் அதுதான் நாணயம்னு வந்து குறிப்பிடுவோம் இன்றைக்கி நாணயம்னா வெறும் காசு பணம் ஆயிடுச்சு இவன் வந்து நேர்மையாக இருப்பான்ப்பா சொன்னால் சொன்ன சொல் தவற மாட்டான் அதுதான் நேர்மை நம்பிக்கை பொறுமை நேர்மை இதெல்லாம் கலந்தவராக இருந்திருக்கணும் நீங்கள் நல்லவங்களாக இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் விவேகம் உள்ளவங்களாகவும் நடந்துக்கோங்க நம்மளோட சாய் எதிர்பார்ப்பது அது தான் ஸ்ரீ சாய் சச்சிதத்தில் ஒரு வரி வரும் நீங்கள் நல்லா படித்து பாருங்கள் தெரியும் தன்னோட பக்தன் தன்னோட சீடன் நான் எதிர்பார்ப்பது என்னென்னா நல்லவனாக மட்டும் இல்லாமல் விவேகம் உள்ளவனாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து எதிர்பார்த்தாரு எதிர்பார்த்துக்கிட்டுக்காரு எந்த ஒரு குருவாக இருந்தாலும் அதான் எதிர்பார்ப்பாங்க எந்த ஒரு அப்பாவாக இருந்தாலும் தன்னோட பிள்ளை நல்லவனாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார் அதே நேரத்தில் அவன் விவேகம் உள்ளவனாகவும் இருக்கணும் நினச்சி பாருங்களேன் நம்ம அப்பா நம்மள்கிட்ட சொல்லுவார் எதிர்பார்த்துருப்பார் நம்மளும் நம்மளோட பிள்ளைகிட்ட வந்து எதிர்பார்ப்போம் ஐயோ இவன் இப்படி வெகுளியாக இருக்கானே எப்படி இந்த உலகத்தில் இருந்து வாழ போகிறான் அப்படின்னு நம்ம வந்து பயந்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளோட பிள்ளையை நினச்சி சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டானே யார் யார் சொல்கிறதோ கேட்குறானே நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறானேன்னு நம்ம குழந்தைய நினச்சி நம்ம வந்து கவலைப்படுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம அப்பா நம்மளும் நினச்சி கவலைப்பட்டுருப்பார் ஆனால் நம்மளும் நம்மளோட அப்பா பேச்சு வந்து சரியான இடத்துல கேட்டிருக்க மாட்டோம் அப்படி கேட்டிருந்தோம்னா ஒரு சில தவறான முடிவுகள் வந்து எடுத்துருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட குழந்தைகளும் நம்மளோட பேச்சை அவங்க சரியான இடத்துல கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்மளோட குரு சொல்வதை நம்மளோட அப்பா சொல்கிறத இனிமேலாக சரியாக வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்குவோம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் எதிர்வரும் நாட்களில் சரியான விஷயத்தை கடைபிடித்து சாயோட பொன்மொழிகளை கேட்டு அவரோட வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உண்மையான வழிபாட்டு முறைகளை செய்து நம்பிக்கை பொறுமைங்கிற அந்த இரண்டு நாணயம் அந்த ரெண்டு நாணயத்தோடு சேர்ந்து விவேகம் உள்ளவனாகவும் வந்து நடந்துக்கோங்க எது உண்மை பொய்யின்னு தேவையில்லாத விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி உங்களோட நேரத்தை வந்து விதயமாக்காதீங்க பணம் பணம் கூட சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனால் நேர விதயம் திரும்பி வராது பணம் காசு பணம் கூட சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனால் ஒரு நேரத்தையும் அவங்களோட வேலையையும் செய்த வேலைக்கான ப அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னா மனது வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க 
ஒரு ப்ரொமோஷன் எதுக்காக நிறைய பேருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும்னு ஆதங்கப்படுவாங்க ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா சம்பளம் வந்து உயர்வு ஏற்படும் சம்பள உயர்வு வந்து கிடைக்கும் அது ஒரு பொக்கிட்டு இருந்தாலும் தன்னோட உழைப்புக்கு வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் தான் அந்த பணம் காசு சம்பள உயர்வை விட அந்த ஆதங்கம் தான் மன அழுத்தத்தை வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க என்னோடய உயர்வு என்னோட உண்மையான உழைப்பை வந்து வீணாகிடுச்சி அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இருபது நிமிஷத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்க வீடியோ அதனால் நம்ம நாளைக்கு இது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்பிக்கையோடு இருங்க இதை நாமத்தை மட்டும் ஜெபம் பண்ணுறதை விட்டுறாதீங்க எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும் நமக்காகவும் நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கட்டும் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஓம் சைராம்